Ya Kiswahili ya BBC karibu katika makala ya Habana Haba. Habana Haba ni makala ya utawala bora nchini Tanzania inayowapa nafasi wananchi na viongozi wao kujadili hoja mbalimbali zikiwemo changamoto na mafanikio. Mimi ni Faraja Samo. Na mimi ni Mary Gonet Richard. Karibu. Nikasema msindinyanganye uwanja ni vya kwangu. Tulinunua na mume wangu. Nina watoto. Ni sauti ya mama Leonia aliyekumbana na maswahibu ya kunyang'anywa ardhi baada ya kufiwa na mume wake. Uwepo wa sheria ya umiliki wa ardhi inamwezesha mwanamke kumiliki haki hiyo. Changamoto nyingine tunayo kwamba ni mila desturi kandamizi. Kutokana kwamba mabadiliko katika jamii bado ni madogo, watu bado wanataka kushikilia zile mila kandamizi ambazo kiukweli bado wanataka kumdalilisha na kumkandamiza mwanamke katika asasa katika kumiliki ardhi. Ni mwanasheria huyo ambaye utamsikia tena baadaye katika makala hii. Lakini serikali inafanya nini kuhakikisha inapambana na hizi baadhi ya mila na desturi zinazomzuia mwanamke kumiliki ardhi pamoja na kuwepo kwa sheria ya ardhi tunalenga zaidi kwenye maeneo ya vijiji ambako ndiko kuna migogoro mingi tofauti na maeneo ya mjini ambako sheria namba 8 ya mipango miji ya 2007 ina inatumika. Wewe pia unayo nafasi kushiriki katika mjadala huu msikilizaji kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook BBC Haba na Haba, Instagram na Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Tuandikie na tutasoma ujumbe wako hapo baadaye. Unaweza pia kushiriki kwa namba yetu ya kiganjani 0684111222 hapo baadaye tutasoma ujumbe wako. Haba na Haba taifa linazungumza. Ardhi ni rasilimali muhimu kwa wanawake na wanaume nchini Tanzania. Ndio faraja na leo katika haba na haba tunajadili juu ya umiliki wa ardhi kwa wanawake kwa sababu licha ya kuwepo kwa sheria inayotoa nafasi kwa wanawake kumiliki ardhi bado wanawake wengi hawapati haki hiyo stahiki huku mila na desturi zikitajwa kuwa chanzo kikubwa. Katika makala hii tutamsikia naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Angelina Mabula akisema serikali inafanya nini kupambana na kikwazo hicho na kuwezesha wanawake kumiliki ardhi kama sheria inavyo Taka. Lakini kabla ya kufika mbali hebu tujue kwanza uh, ni kwa nini muhimu mwanamke kumiliki ardhi na hizo mila na desturi kandamizi ni zipi Ni kweli mila na, na desturi zetu nyingi sana katika jamii zetu za Tanzania zimekuwa zikimnyima haki mwanamke ukija kwenye masuala ya mirathi inasemekana kwamba mwanamke hawezi kumiliki mali ya mume kwa sababu kama mume akifariki basi atarudi nyumbani atakutana na kaka zake na kwa nyumbani kwao atasema kwamba a wewe utaolewa utaenda kwa mume wako. Lakini pia ukitizama kwamba na wa, watu watumiaji wakubwa sana wa ardhi katika jamii zetu ni wanawake wao wanaolima, wao ndio wanaolima kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya, ya kujistahili maisha yao ya kila siku. Sasa ukitizama katika nchi yetu ya Tanzania miaka ya tisini wakati huko na vuguvugu la kutengeneza sheria Uh, wanawake eh, ambao wako kwenye kazi katika mashirika ya sekta ya serikali wakaungana kwa pamoja na kutengeneza kitu kama ya task force ambayo tawala ndio ilikuwa ikisimamia ikiratibu na moja kati ya mapendekezo au na kitu kikubwa ambacho kwa nakimbia na kupitia kelele ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tuna sera na sheria ambazo zinasema kwamba mwanamke na mwanaume wana haki sawa za kumiliki mahali na hiyo ndio kuelekea miaka ya tisini mwaka tisina tisa kupata sheria mbili za ardhi ya sheria ya kijiji na sheria ya ardhi ya ya ya, ya ujumla ambapo nane sheria mbili ikaelekeza kwamba mwanamke na mwanaume wote wana haki sawa ya kumiliki ardhi sasa hivi sheria inajielekeza hivyo lakini bado mila na desturi kama ambavyo nimesema pale awali bado zina huo mtizamo wa kusema kama mwanamke hawezi kumiliki mali kwa hiyo kazi kubwa au nguvu kazi kubwa ambayo imekuwa ikifanywa ilikuwa ni kuhakikisha sasa kubadilisha fikra za jamii zetu kwamba mwanamke pia ana haki kijini na kili eh, inawezekana tunaona wanawake wengi sana wameweza kuwa na na na, na ARV na wamekuwa wakifanyia kujitumia uh, kwa ajili ya kujenga makazi na kidofia kwa ajili ya kujitegemeza kiuchumi lakini kwenye jamii zetu nyingi sana za vijijini kumekuwa kuna changamoto ni tike mwambipile mkurugenzi huyo wa taula ambaye utamsikia tena baadaye katika makala hii
Ipo sheria namba 4 na namba 5 ya ardhi ya mwaka 1999 ambayo imefanyiwa marekebisho yake mwaka 2002. Uh, sheria hiyo inatoa nafasi kwa wanawake kumiliki ardhi. Ndio faraja na kama tulivyomsikia Tike ali, alitolea mfano wa umiliki wa ardhi kwa njia ya mirathi. Mm-hmm. Na upo mfano hapa kutoka Kigoma kwa mwenzetu Aurelia Gabriel ambaye amekutana na mama Leonia. Hodi hapa. Karibu. Karibu. Asante. Ni nyumbani kwa bi Leonia Masumbuko, mkazi wa kijiji cha Rusohoko, William Kibon ndo mkoa ni Kigoma ni mama wa watoto watano Yapata miaka 15 sasa tangu alipofiwa na mume wake na mara tu baada ya kifo cha mumewe ndugu wa mume wakamtaka aondoke mahala anapoishi ili wajimilikishe viwanja na mashamba aliyoachiwa na mumewe kwa madai kuwa yeye ameolewa tu hana haki ya kumiliki wakasema eti mashamba ni ya kwao ni ya kina nani hao walikuwa wanataka kukunyang'anya wa kina ndugu zangu nyenye familia walisema eti wadaniwa wabipasue nikasema eti kuna miti kuna nini sasa mtafasuaje nikaamua kushika hatua za kukira nikaishia ah, hapo hapo na baada ya hayo yote kujitokeza ulichukua hatua gani tulizungumza nyenye nikafanya ubavu yenye nikasema msinyanganye uwanja ni vya kwangu tulinunua na mume wangu nina watoto na mimi nikasimama kideti. Nimezungumza na watoto wawili wa Bileonia. Wanasema mama yao wamepitia manyanyaso makali licha ya kujitahidi kujisimamia. Lakini ni swala linalotakiwa kutazamwa kwa karibu kwani wajane wengi wananyanyasika. Mama alinyanyaswa pasipo haki za, za kisheria zinazoonyesha. Alikamatwa na kupelekwa bila kujua wote familia hapa mpaka kafungwa. Kama wengine tukato na kuna nao wanasema kama utanifanya nini wewe? Kwa kweli ninachoweza ukisema kuhusiana na viongozi kwamba wawe msaada kwa wajane ambao wanapatwa na changamoto za namna hiyo kwamba wanapoyanyaswa au wanapoonewa basi kwamba viongozi nao wawe macho kwa watetezi wao. Lakini je Uongozi wa serikali ya kijiji hufanya nini pindi wajana wanapokutana manyanyaso ya kunyimwa haki ya kumiliki ardhi kama ilivyomtokea Bileonia? Bwana Ayubu Gabriel ni afisa mtendaji wa kijiji cha Rusohoko. Wajane wengi wamekuwa kinyanyaswa na tunapokuwa tumelipata la kunyanyaswa kwa mjane wa namna yote ile tunawaita yule mjane tunampata taarifa kamili kutoka kwake lakini pia tunaita wakuu wa familia wanaokuwa wamebakia pale ili waweze kusimamia swala lile kwa kukaa pamoja na kuandika mihutasari ambayo itadusaidia kumpa haki yule mjane inapokuwa imeshindikana kabisa hatua anaweza zichukua tunamwandikia barua kwenda kwenye vyombo vya sheria ili vimpe haki yule mama sheria inamwangaliaje mwanamke kama Bileonia katika kupata haki ya kumiliki ardhi nimezungumza na bwana Raymond Laurent ambaye ni mwanasheria anaifanya kazi na shirika la muhola ya sheria ya Tanzania inatambua haki sawa kwa mwanamke na mwanaume katika kumiliki ardhi ibara ya 12 ya katiba inasema binadamu wote ni huru na wana haki sawa lakini vile vile ibara ya 13 inasema binadamu wote ni sawa mbele ya sheria na wana haki ya kupewa urinzi kisheria pasipokuwa na ubaguzi kwa kwa mjibu wa ibara hiyo mke pia nayo haki ya kupewa urinzi katika usimamizi na matumizi bora ya ardhi lakini inaonekana wanawake bado wanapata shida sana ugumu uko wapi hasa hii ni kutokana na kuelewa mdogo wa watu kuhusu sheria za ardhi wanavijiji hasa wanawake wengi bado hawafahamu haki zao za ardhi ni muhimu kuwa na elimu juu ya haki za ardhi kutolewa kwa watu wengi zaidi ili kuongeza ufanisi na uwazi katika kusimamia ardhi na rasmali zake zilizopo lakini bado changamoto nyingine tunayo kwamba ni mila desturi kandamizi kwa kutokana kwamba mabadiliko katika jamii bado ni madogo watu bado wanataka kushikilia zile mila kandamizi ambazo kiukweli bado wanataka kumdalilisha na kumkandamiza mwanamke katika asasa katika kumiliki ardhi hiyo bado ni changamoto kubwa kwa sababu katika mazingira yaliyo mengi watu wengi wako vijijini ambako wengi hawajui kusoma na kuandika lakini pia wale wanaojua kusoma na kuandika sasa hawataki kutoka kule bali wanatakia kutumia elimu yao kama fimbo ya kukunyang'anya watu wengine ardhi kwa ndio maana tunaendelea migogoro ya namna hii kila siku kila siku na hatimaye tunaendelea kuwa na njifu wa haki ya kumiliki ardhi kwa wanawake ni taarifa mwenzetu Aurelia Gabriel kutoka mkoa ni Kigoma. Faraja katika taarifa hiyo tumemmsikia hmm. pia mwanasheria mwingine akitoa ufafanuzi. Hmm, tumemmsikia Mary na huu ni mfano mwanamke mjane ambaye tayari mume alishafariki. Vipi kwa yule ambaye ameachia ameachika kwenye ndoa Mary na mume wake bado yuko hai? Anaweza kukumbana kadhia kama hii? Hebu tusikie kisa hiki kutoka Zanzibar kwa mwenzetu Rehema Mema. Yes, 
na kweli. Hii ni familia ya Bimwa Juma Bakari mkazi wa Matemwe. Liche ya majonzi ya kuachika bado anafurahi akiwa na watoto wake watatu aliopata na mume wake. <laughs> Bimwa Juma wakati wa ndoa yake walibadilika kuchuma mali ikiwemo ardhi ambazo walitumia kwa ajili ya kilimo ila baada ya kuachika hakuambulia kitu. Nimepata shida sana katika maisha yangu. Nilikuwa na mume wangu, tunaishi vizuri. Hatuna kipato lakini ndio hivyo hivyo tunaenda siku zinaenda, tunajishughulisha na kilimo kwenye mashamba yetu, tunalima mpaka tumefikia kujenga pamoja na mume wangu. Alafu mwisho wa siku kaniacha, kenda zake kuwa huko sehemu nyingine. Hawa watoto nguo na kati ya mie. Kila kitu kuwalisha chakula ni hangaike mwenyewe, ni walishe. Ndio hivyo hivyo kama unavoniona hali yangu. Alikwambia nini baada ya kuachana? Kuhusiana na hiyo ardhi ambayo mwanzoni hamkuwa nayo lakini mlipata mkiwa pamoja. Hakunaambia chochote ndo kaniacha kila kitu kauza yeye, kachukua kila kitu hajanigea chochote hata senta na hajanigea. Na wewe ulikwenda wapi kulalamikia kuhusiana na kadhi hii ambayo imekukuta? kwenda kulalamika sina hata pamoja nilipokwenda kulalamika sijui nianze wapi wala nimalize wapi naangalia tu hatima yangu itakavyokuwa Nikiwa na mwenyeji wangu ananisindikiza kwa shekha wa shekhia ya matemwe kaskazini denge Hamisi Silima ambaye nimemuuliza mtu kama Bimwa Juma unamsaidiaje anapokuja na kesi yake hapa na akiwa na yeye anahitaji kumiliki ardhi wanapokuja kwa shekha tunawaandikia barua tukishaandika barua tunampa mwenyewe aende huko kuna kupatikana hizo nyaraka kwa sheha akishafika kazi yangu mie kuiandika nikishamaliza kuiandika na mkabizi mwenyewe mama aende akatafute haki yake mwenyewe anakujua bahati isa Suleiman ni katibu wa mtandao wanawake na ardhi hapa nimemuuliza ikoje hali ya wanawake kudhulumiwa ardhi wanawake walio wengi tumewaona wamefikia hatua hiyo na kuweza kunyanganywa. Kiulaini wananyanganywa. Wanakuwa wanaoga sana wanawake. Kwa sababu wanawake walio wengi maeneo yao mengi tu wamenyanganywa au maeneo makubwa. Mtu anamiliki kama hivyo lakini anakuja bakishiwa kiwanja tu. Na yeye tena basi anaridhika. Mnafanya nini sasa kuwasaidia wanawake ambao wanazulumiwa ardhi? ambazo wanachuma na waume zao wakati wa ndoa zao. Sasa hili ndo tulilokuwa si hatulitaki. Mwanamke kudhulumiwa tu hivi hivi upuuzi upuuzi. Mwaka uliopita wa 2018 mradi huu ulikuweko. Wale ambao wako nyuma huku kwenye foleni, basi wale ndo tuwafanyie kazi kwanza, alafu ndipo tuwafanyie kazi wengine wajao. Baadhi ya wananchi wa Zanzibar nimewauliza, nini kinakwamisha wanawake wa Zanzibar kumiliki ardhi? mfume dume kwa, kwa, kwa hasa wanawake wetu sio wa Kiislamu inakuwa wanaku hawana hawana kauli kubwa zaidi kuliko wale wanaume. Kwa hivyo wanaume wakachukua waka nafasi hiyo. Tatizo kwamba tulikuwa kwanza sisi wenyewe hatujiamini wanawake. Tunaona labda hatuwezi kuwa na sisi tukawa na ardhi. Tamwa Zanzibar ni taasisi ambayo inatoa hamasa kwa wanawake kujua haki zao juu ya umiliki wa ardhi. Na mkurugenzi wa taasisi hiyo Dr. Mzuri Isa anaona bado kuna tatizo kubwa. Takwimu lakini zinaonyesha kwamba wanawake wanaomiliki ardhi ni baina ya asilimia 20 hadi 25. Na takwimu pia zinaonyesha kuwa wanawake ndio watumiaji wakubwa wa ardhi hasa katika maeneo ya kilimo pia na uh, uvuvi wa kando kando. Ni asilimia 75 ambayo wanawake wa ndio wanaoshirika na hizi kazi za kilimo lakini unakuta kwamba zile ardhi aidha uh, si za kwao ama kama ni za kwao basi haziko katika majina yao. Ni taarifa ya mwandishi wetu Rehema Mema kutoka Zanzibar. Hapa na haba taifa linazungumza. Hapa na haba taifa linazungumza. Sisi tunaiona mengi yanazunguka jamii. Changamoto mafanikio.
Tunaendelea kusikiliza makala ya haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na leo tunajadili juu ya uwepo wa sheria ya umiliki wa ardhi inamwezesha mwanamke kumiliki haki hiyo. Kukuongozea mjadala huu mimi ni Mary Great Richard. Niko hapa na mwenzangu Faraja Samo. Na kama tulivyokuahidi awali tutosoma ujumbe wako uliotutumia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Vivian Pew za huyu hapa anasoma ujumbe wako. Asante Mary pamoja na Faraja na kwa sasa tunaenda kupitia ujumbe katika ukurasa wetu wa Facebook ambayo tunaanza naye anaitwa Zainabusha mama Asma wa Mbezi Kavu Dar es Salaam anasema sheria zipo mwanamke kumiliki tatizo familia nyingi zinatamaya mali shida huanza hapo David Ngaya Nimo wa kutoka Uzunguni Street Tabora Nzega Tabora yeye anasema Tanzania kwa kiasi fulani imesaidia sana hasa vijijini wanawake wengi kutambua haki zao za msingi katika swala zima la kumiliki ardhi tofauti na hapo awali ardhi nyingi walizoachiwa wanaume zao pale wanapotangulia mbele za haki kuna baadhi ya makabila hapa nchini Tanzania yaliamini kuwa mwanamke ana haki ya kumiliki ardhi na ardhi waligawana ni ujumbe wake huo lakini Joshua Masengwa wa Shinyanga Tanzania kwa upande wake anasema sawa sheria ipo lakini sidhani kama mwananchi anaitambua na wanaitumia kwani sheria inaweza ikawepo lakini watu hawaifahamu hivyo basi mila na desturi kandamizi lazima zitaendelea haswa maeneo ya vijijini. Nikiachana na ujumbe huo pia nina ujumbe wake anaitwa Eliapenda El Mwanyika toka Upareni Same Tanzania. Yeye anasema kiukweli swala la kumiliki ardhi ni haki ya kila mtu bila kujali jinsia yoyote kwani kuna uh, jamii ya sasa imekuwa na usawa. Ni ujumbe wake huo na ujumbe wa mwisho kupitia ukurasa wetu wa Facebook ni kutoka kwake Mapondela Omari anasema hili tatizo kwa Tanzania vizuri ligawanywe kulingana na mila na desturi za eneo ama mkoa fulani sababu ardhi moja lakini kuna makabila mwanamke harithi chochote cha familia ama ukoo lakini wapo wakina mama mikoa fulani wanamiliki ardhi na nyumba pia ni some ujumbe mwingine kwa sasa kupitia ukurasa wetu wa Instagram Hugo wa Bomeseda ya yeah, nasema viwanja vyetu wanawaona wana kijiji ni kikwazo na huwa tayari wana mipango yao kabla ya mipango yetu na hapo tayari kubadili wanachopanga tunahitaji wataalamu kushauri vijijini lakini bundala tabu budole wa Isalalo Nzega ya Tabora ya yeah, Tanzania anasema binafsi yangu ningeshauri wataalamu washuke hadi vijijini maana mwanamke wa kijijini hajui chochote kuhusu sheria hii ya umiliki wa ardhi elimu itolewe zaidi Philbert Jonathan Ken Shambi wa Nshamba Muleba Kagera anasema wanawake haki ipo wanastahili kumiliki ardhi ila sheria hizo sio rafiki kwao kutokana na mila potofu kwa baadhi ya makabila wangu shapia huo ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho na kwa sasa ni rejeshe kwako Mary pamoja na Faraja. Faraja baada ya kusikia jumbe hizo kutoka kwa wachangiaji wetu wa kurasa za mitandao ya kijamii nimekumbuka tulivyosikia mm. awali kutoka kwa mkurugenzi wa taula juu ya kwa nini ni muhimu mwanamke amiliki ardhi na jinsi mm-hmm. ambavyo ni muhimu elimu ikafika kikamilifu katika jamii ambazo bado wana mtazamo kandamizi kwa kutumia mila na desturi zao eh, kuwanyima wanawake haki ya kumiliki ardhi. Ndiyo Mary. Sasa sanaa pia inaweza kutumika kama moja ya elimu kutoa elimu na wapo baadhi ya wanaume ambao wanajitoa kutoa elimu hiyo kupi ya sanaa ya ushairi wa wapo katika shughuli zao na maeneo mbalimbali. Mmoja wapo ni huyu hapa mkuu wa wilaya Mbeya, William Mtinika. Hebu tukasikie shairi lake. Kumiliki haki yao ardhi mali ya Mungu. Wanawake ndio zao toka enzi zake Mungu. Tuwapeni haki zao kina mama duniani. Wanawake jeshi kubwa ardhi ni haki yao. Ardhi ni haki yao akituitambueni. Kina mama na uzao sheria zingatieni. Haki sawa pia wao jinsi aitambueni. Wanawake jeshi kubwa ardhi ni haki yao. Hizo ndo ladha za shairi Mary. 
<laughs> Sawa. Ebu, ebu tu kasikie e, mfano wa mafanikio ambayo e, pengine mafanikio yanaweza kuwa makubwa zaidi tukichukulia mfano wa mwanamke huyu kutoka mkoa ni Mtwara ambaye yeye amemilikishwa ardhi kutoka kwa baba yake. Nimefunga safari kwenda moja kwa moja katika kijiji cha Pachoto ambapo nakutana na Lukia Ismail na kwenda na kama kawaida nataka kufahamu namna ambavyo yeye ananufaika na umiliki wa ardhi. Na shamba langu nimefikia eka tano. Nufaika na ile shamba kutokana na vuna Mungu amejadili na pata magunia tano, kumi Ehe, na, na nufaika kwa kusomesha watoto wangu na na matumizi mengine. Ilo shamba nimepanda mikorosho. Shamba moja na msini. Hiyo inanisaidia mimi kujikomboa pamoja na familia yangu. Nimesomesha mtoto wa kwanza, amemaliza chuo kikuu, wa pili ame, ameenda jeshini amemaliza, wa tatu yuko anasoma maragesi from two. Ni mara chache sana kuona wanawake wakimiliki alizi. Wewe umepataje pengine alizi hii? Hii alizi mimi nilipata kutokana na urithi kwa babangu mzazi, mzee na kwenda. Huyo baba yetu tulizaliwa watoto watatu. Wenzangu walifariki walikuwa hawana hawana familia. Ndio wakati kufariki wale wenzangu shamba lote likamlikiwa mimi sababu hakuna mtoto mwingine zaidi yango mimi. Mimi mwenyewe hapo hapo najiamini na vuna korosho sijawahi kukodisha. Naomba wanawake tujikwamue kutokana na kumiliki alizi wengine walivyowasaidia wazazi wao kawapa mashamba wameuza mimi shamba langu ninalo hapa sasa hivi ninapoongea mjasilia mali niko hapa mkunya na kwenye biashara ya ujasilia mali ni taarifa mwenzetu Shabani Mkumba kutoka mkoani Mtwara tumezungumza pia Faraja na mwalimu Cecilia Yusuf Mshamu yeye alinunua ardhi mwenyewe kwa pesa yake na akaimiliki na hizi ndio taratibu alizofuata na kwa namna gani ananufaika na ardhi hiyo umsikilize ninalo shamba ambalo lina ukubwa wa eneo ya ekari ishirini. na nimeweza kumiliki shamba hilo kwa kuwatembelea au kununua kutoka kwa wamiliki wa asili kwa kuelewana nao na kuwalipa fedha taslimu baada ya kupata eneo hilo kilichofuata hapo nilijiuliza ili ardhi hii niweze kuimiliki vizuri nifanye nini kwa hiyo nilitoka moja kwa moja nikaenda ardhi kuulizia namna ya kumiliki eneo hilo kisheria nikaelekezwa vizuri nikafuata zile taratibu nikapata hati yangu ya umiliki wa asili ambayo ina eneo la ekari ishirini na walipo katika ramani ya kisheria kwanza ninapo ninachonufaika ni kitu kimoja kuna mipaka ya kisheria ambayo wale wamiliki wenzangu hawezi kuniingilia ki rais halafu pili ninao uwezo wa kutoka kwenda serikalini au benki yoyote ile kwenda kuomba mkopo na nikawekeza ardhi yangu halafu pi, tatu ninanufaika kwa kulima mazao mbalimbali ya biashara kama vile kuna mikorosho ekari 12 kuna ekari mbili ambazo ninapanda karanga kwa ajili ya biashara kuna ekari nne napanda mbazi kwa ajili ya biashara na ufuta mtu unapomiliki ardhi hasa wanawake tuwe mstari wa mbele kumiliki ardhi kuogopa matatizo na vile vile ardhi itakusaidia kupata mikopo kutoka serikalini ardhi unaweza ukawekeza kwa watu mbalimbali wadau mbalimbali ukapata fedha halafu vile vile unaweza ukatenga eneo la ardhi yako ukaweka kiwanda ambacho unakusudia kama mjasiria mali hapa na hapa taifa linazungumza msikilizaji hoja nyingi zimeibuka katika makala hii na mwenzetu Mary amekutana na naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Angelina Mabula kwanza anaanza kwa kujibu serikali inachukua hatua gani kuhakikisha mila na desturi katika baadhi ya maeneo hazimkandamizi mwanamke kumiliki ardhi akitolea mfano wa bilionea ambaye tumemmsikia awali katika makala hii kikubwa kinachofanywa na serikali ni kuelimisha zaidi na kuondoa zile mila kandamizi kwa sababu mara nyingi ukiangalia katika baadhi ya makabila mwanamke ametengwa sana japokuwa sheria haijamtenga sasa wasipopata elimu kwamba sheria inasema nini katika swala la wao kuwa na haki ya umiliki hapo ndipo unapokuta maeneo kama hayo ya kinaleonea tunakuta anaonewa. Sisi kama serikali tunaendelea kwa sababu tunatambua kuna mila na desturi kandamizi ambazo zinamuumiza mwanamke. Hmm. Kwa visa kama hivi bado ambavyo vinaendelea, mtachukua hatua gani katika kuhakikisha kwamba eh, haviendelei kutokea eh, haswa kwa, kwa hizi mila na desturi eh, pamoja na kwamba sheria inatambua, mtachukua hatua gani? Kikubwa kwanza
kwanza ambacho tunaweza kuendelea nacho ni elimu. Swala la elimu ni la msingi zaidi hata kabla ya hatua labda kama ni adhabu wewe ni kitu gani. Kwanza kikubwa ni uelimishaji jamii zaidi hasa mwanamke ambaye wale waloko vijijini wengi hawajui. Na sisi kwa maafisa wetu waloko katika maeneo yote tumewaambia waanze kwanza swala zima la uelimishaji. Watu watambue. Kwanza wajue kubadilika kwa usimamizi wa sekta ya ardhi hakuna maana ya kwamba sasa sheria zinabadilika. Sheria zinakuwa ni zile zile isipokuwa hawa watu ambao walikuwa chini ya Tamisemi sasa wako chini ya Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo kwanza watambulike kwanza ni watumishi wa serikali kama kawaida lakini pia waendelee na zoezi la uelimishaji na lengo letu ni kuhakikisha ardhi yote imepimwa na kumilikishwa imepangwa imepimwa na kumilikishwa sasa huwezi kufanya zoezi hilo kabla hujatoa elimu tunalenga zaidi kwenye maeneo ya vijiji ambako ndiko kuna migogoro mingi tofauti na maeneo ya mjini ambako sheria namba 8 ya mipango miji ya 2007 ina inatumika sasa kule sheria namba 4 ya sheria namba 5 ya vijiji ndio inatumika lakini watu hawaijui ndio nakuta wenye viti wa vijiji wanakuwa na sauti kubwa kuliko wananchi wenyewe wenye vitu wa vijiji wanakuwa na sauti kubwa hata katika kugawa ardhi kinyume hata na sheria anavyosema elimu inatolewa na kama ulivyosema kwamba kuna baadhi ya maeneo tayari yamefikiwa na elimu hiyo serikali ayone kwamba imefika wakati kuzifanyia map, kufanyia mapitio mila na desturi na sheria ambazo wao wanazitumia na kuzioanisha angalau na hii sheria kuu ili kuona kwa namna gani inaweza kufanya kazi swala hilo linafanyika na hasa katika kuondoa zile sheria kandamizi nadhani katika umarekebisho wa sheria yanapofanyika mara kwa mara mara nyingi tunaangalia zaidi wapi ambapo mwanamke anakandamizwa au wapi sheria haijakaa vizuri sana na hata ukiangalia kwenye sheria hii ya, ya uthamini ambayo pia ilikuwa nayo ni tatizo mtu unapochukua ardhi ya mtu katika umiliki ulikuwa unaweza kaweza kachukua ardhi lakini haijulikani ni lini utamlipa sasa hivi tumebadilisha sasa ni ndani ya miezi sita kama hujamlipa manake unaanza kulipa interest ikifika miaka miwili hujalipa yule mtu ana haki ya kuendelea na umiliki wa eneo lake kwa sababu imekushinda. Kwa hiyo tunaenda tunaangalia zile zenye changamoto. Kwa hiyo haya yote yanaendelea kadi unavyozidi kuzitumia zile sheria ndipo unapoona kama kuna mapungufu. Kwa hiyo kunapokuwa na mapungufu basi inaletwa inafanywa mabadiliko, wadau wanashirikishwa, wanatoa maoni yao, mabadiliko yanafanyika. Kuna mila na desturi zingine ambazo ni nzuri. Kwa hiyo huwezi tu kusema kwamba zote unazifuta. Lakini mtu kama Leonia ananyang'anywa kabisa kwa sababu wa jamii jamii yake imeamua kwamba yeye ni mwanamke ni mjane hatakiwi kumiliki ardhi. Serikali inaweza ikamsaidiaje? Serikali pale tutakiwa kuingilia kati kwa sababu anayo haki ya kumiliki mali yake kwa maana alikuwa na na, na, na miliki yeye na mumewe. Kuondoka kwa mume wake hakuna maana kwamba yeye kuna muondolea haki. Na bado anaweza akawa msimamizi wa mirathi kama ambavyo inavyoweze kawa. Na Leonia kwa sababu ana familia bado anayo haki ya kuweza kulea watoto wake na kuweza kutumia ardhi ile. Kwa uh, tatizo kama hilo linapopatikana mimi naweza kumshauri tu aende kwenye vyombo vya sheria ili apeleke malalamiko yake alafu serikali itaingilia kati. Kwa sababu uwezi kujua tu leo kuna Leonia wangapi ambao wana, wanaonea. Hapa na haba taifa linazungumza. Hapa na haba taifa linazungumza. Si si tunaiona Changamoto mafanikio Juu kumletu kuleta viongozi pamoja Na mwananchi kujadili hoja Huku viongozi wenye ramana Wakipata na fasi Kekeke na kweleza wazi kama sikio huo kutoka kwa naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Angelina Mabula kwa niaba ya nzima ya haba na haba ufadhili ni idara ya kimataifa ya nchini Uingereza msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti watangazaji wako ulikuwa nami Mary Goret Richard na mwenzangu ni naitwa Faraja Samu usikose kuungana nasi